ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഇന്നും വന്നിട്ടുള്ളൊരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴാമൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഏഴാമ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കറുത്തപ്പൊക്കെ ചൂടില്ലേ പ്രാവശ്യം ഒരു വെറൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ പൈനാപ്പിൾ ബണ്ണിൽക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇത് ഒന്നര ഗ്ലാസ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയുണ്ട് പാൽപ്പൊടി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അര ഗ്ലാസ് പശുവിൻ്റെ പാലെടുത്താലും മതി പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്താലും മതി ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഈസ്റ്റ് മസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കരുത് എന്താണെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചേർക്കണം ഞാനത് ഈ ടൈപ്പ് ഈസ്റ്റാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഉണ്ട് ഒന്നര ഗ്ലാസ് മൈദ ആയതുകൊണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ മതി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മൈദ എടുക്കണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ചേർക്കണം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണ് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക കൗണ്ടർ ടോപ്പിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബണ്ണിനുള്ള ഡോ റെഡിയാവും പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെക്കാനുള്ള ഫില്ലിംഗ്സ് ആണ് പൈനാപ്പിളും പഞ്ചസാരിയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ നമ്മളൊരു മിക്സ് ചെയ്ത ജാറെടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അരഞ്ഞോട്ടെ കേട്ടോ നല്ല കഷ്ണങ്ങളൊന്നും പെടാതെ രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കുക പിന്നെ നമുക്കൊരു മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റാണ് വേണ്ടത് ബണ്ണിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മാവ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴിച്ച് കഴിച്ച് കഴിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഓക്കെ ആ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കണം ഇപ്പം തന്നെ മറന്നിരുന്നു ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മൈദക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള പഞ്ചസാരങ്ങൾ ചേർക്കണം നന്നായിട്ട് മധുരം ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് എടുക്കാം ഇത് അത്യാവശ്യം മധുരം ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ്സ് റെഡിയാക്കാം ഒരു പാന ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് നെയ്യും ഓയിൽ ഒന്നും ഒഴിക്കണ്ട കേട്ടോ നേരിട്ട് ആ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലും മധുരം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അത്യാവശ്യം നല്ല തീയിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ മൂടി വെക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വറ്റി കിട്ടും കേട്ടോ അധികം വെള്ളം ഒന്നും ഇതിലുണ്ടാവില്ല ഇതാ നല്ല നല്ലൊരു പരുവത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ജാമിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല സ്മെല്ലും ഉണ്ട് പൈനാപ്പിൾ ജാമിൻ്റെ ഒക്കെ സ്മെല്ലുണ്ട് ഇതാ ഈ ഒരു പരുവം കിട്ടണം കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്സിന് ആവശ്യമുള്ള പരുവം നല്ല വെള്ളം ആയാലും പിന്നെ ശരിയായി കിട്ടൂല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഴച്ച് വെച്ച മാവ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക പാട് നല്ല രീതിയിൽ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നും എടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കയ്യിലിട്ട് റെഡിയാക്കിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബോളുകളാക്കിയിട്ട് മാറ്റാനുള്ള രൂപത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വലുപ്പത്തിന് മുറിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അത്യാവശ്യം ഒരു നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ഒരു ബണ്ണിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു വലുപ്പമുള്ള ബോൾ മതിയാവും ഞാൻ പല സൈസിലാണ് മുറിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് മുറിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക നമ്മൾ വട്ടുപത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ല അതുപോലത്തെ ആ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ പരത്തി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആലൂനാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അതുപോലെ ഒന്നിങ്ങനെ നാല് സൈഡും ഒരുപോലെ എടുത്തിട്ട് ചുരുട്ടിയിട്ട് ഒരു ബോളാക്കി മാറ്റുക ആലൂനാൻ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷംഖാസ് കിച്ചൻ ആലൂനാൻ എന്ന് അടിച്ചാൽ യൂട്യൂബിൽ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ കണ്ടാൽ മതി നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഇത് മാതിരി ഒന്നിങ്ങനെ ചുട്ടിയിട്ട് ഒരു ബോളാക്കി എടുക്കുക ഇത്ര പണിയുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാര്യം കഴിയും ഇത് നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ വെച്ചിട്ടും വേറെ ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ ഇന്തപ്പഴമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല പൈനാപ്പിളാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട
അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു കുറച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മുട്ട അതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ആ ബണ്ണിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഒരു യെല്ലോ കളർ ഉണ്ടാവില്ലേ അത് അതുമാതിരി വരാനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലായിടത്തും ബ്രഷ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബണ്ണിന് നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇത് മുട്ടക്ക് പകരം നമുക്ക് പാല് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് കറുത്ത എള്ളിങ്ങനെ വിതറി കൊടുക്കുകയാണ് വെള്ള കളർ എള്ളുണ്ടെങ്കിൽ അതും ആവാം പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ കറുപ്പുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കറുപ്പെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു തട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ തട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെക്കുകയാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അതാ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ബണ്ണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ നിന്ന സമയം കൊണ്ട് എൻ്റെ മോൾഡ് വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എണീച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ ഓളെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടാണൊക്കെ കാണിക്കാൻ ഇനി ഞാനിതൊന്ന് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി കാണിച്ചു തരാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും കേട്ടോ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്ലിപ്പാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതോ ഇപ്പം എന്തായി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൽ അത് നല്ല ചൂടുണ്ട് ചട്ടിയും ചട്ടുകും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഇറ്റലി തട്ടൊക്കെ ചൂടല്ലേ അത് കാരണം കൊണ്ട് നല്ല ഉഷാറായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നു അല്ലാണ്ടൊന്നും ആറിയിട്ടില്ല എങ്കിലും ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്താ അത്യാവശ്യം നല്ല രൂപത്തിൽ നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ലുണ്ട് കേട്ടോ എന്താണെങ്കിലും ബണ്ണിൻ്റെ ഒക്കെ സ്മെല്ലുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഓവനിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഫിനിഷിങ് എന്തായാലും കിട്ടില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ അത്ര പ്രതീക്ഷിക്കരുത് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു ബണ്ണ് കഴിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ കഴിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി കേട്ടോ അപ്പം എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ജാമൊക്കെ കഴിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എന്താണെങ്കിലും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മോളൂസിനൊന്ന് കഴിക്കാൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കഴിക്കണമൊന്നുമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പൈനാപ്പിൾ ബണ്ണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യ് ഷെയർ ചെയ്യ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം മറക്കരുത് കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആളിനുള്ള ഓപ്ഷൻ അനേബിൾ ചെയ്ത ഇൻ്റെ മെച്ചിരുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഓക്കെ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു